안녕하세요. 지금은 집이고요. 건강하지 않아. 국가에 쓰고 해들에게 제파랑이. 오늘은 저번에 브이로그용 카메라 소개를 많은 분들이 좋아해 주셔가지고 제가 가지고 있는 아이템들을 좀더 소개해 보면 좋을 것 같아서 제 데스크 투어를 해보려고 합니다 나름 디자인 업계에 10년 이상 일을 했기 때문에 물건 고를 때제 코다왈이 강하게 있거든요 제가 가지고 있는 아이템을 소개해 보면 좋을 것 같아요 먼저 이게 제 책상이에요 나름 아담하게 있죠 이 책상은 디자인 브랜드에서 만든 책상인데요 어떤 한 사진을 보고 반해 가지고 사게 된 제품입니다 이 밑에는 나무인데 이 위에 상판을 보시면 다크한 그린색이에요 블랙이나 화이트를 살까 하다가 뭔가 인테리어적으로도 포인트가 되면 좋겠다 싶어 가지고 이런 초록색을 선택했고요 이 책상에는 아주 작게 서랍이 붙어 있어요 좀 정리가 안 되어 있긴 한데 저의 디지털 장비들이 들어가 있습니다 웬만하면 뭐 물건을 안 넣으려고 해요 이 위에 재질이 크게 기스가 나지도 않는 재질이어서 쓰면 쓸수록 마음에 들거든요 근데 가장 큰 단점이 있습니다 저희 고양이가 회색 고양이다 보니까 다크 그린 책상 위에 정말 잘 보여요 그 다음으로 보여드릴 거는 이 의자인데요 제가 원래 허먼 밀러나 이런 디자인이 예쁜 의자를 좀 써보려고 하다가 아무래도 장기간 의자에 앉아 있기 때문에 이런 허리 받침이나 이런 게 굉장히 중요하더라고요 많은 분들이 화이트나 블랙을 많이 사용하시는 것 같은데 여기에 이제 검은색 큰 의자를 두면 집이 굉장히 좁아 보일 것 같아 가지고 밝은 그레이 컬러로 샀습니다 팔걸이도 조절되고 허리도 조절되고 이런 목 부분도 다 각도나 높이가 조절이 돼요 오래 앉아 있어도 땀이 나지 않는 이런 메쉬 재질 브랜드는 일본에서 산 거라 정확한지는 모르겠지만 꽤 저에게는 국가를 주고 산 제품입니다 자 다음은 저의 키보드 이거는 너피라는 브랜드에서 나온 메카니컬 키보드인데요 기계식 키보드를 쓴지 얼마 안 됐는데 되게 매력적이더라고요 기계식 키보드가 이 키보드를 쓰면서부터 자꾸 일을 하고 싶어지는 저를 느낄 수 있어요 아, 컬러감이 너무 예쁘지 않나요? 이런 주황색, 노란색, 초록색이 알록달록하게 들어가 있어서 너무 귀여운 것 같아요 키보드의 좋은 점은 여기 FN을 누르고 1, 2, 3으로 컴퓨터 3대를 연동할 수 있습니다 저는 컴퓨터가 많은 편이라서 매번 블루투스를 연결하지 않더라도 편하게 사용할 수 있습니다 구매보면 굉장히 예쁜 게임 집 표명이 나옵니다 거의 클럽 같은 느낌을 줄수 있습니다 되게 다양한 애니메이션 효과도 있고요 색깔도 제 마음대로 꿀수 있습니다 근데 보통은 그냥 꺼서 써요 밤이 아니라면 얘는 버전 1이에요 최신 버전은 회색 톤으로 변했더라고요 이 버전 1을 더 좋아하는 것 같습니다 소원부터 이 키가 다 있고요 제가 회사에서 쓰는 키보드 같은 경우에는 들고 다니기 가볍게 61인가? 그 정도 키만 들어가 있는 같은 브랜드의 검정색 제품을 또 쓰고 있습니다 소리 한번 들어보실래요? 들고 다니기엔 무게가 좀 있다는 거 저의 손목을 보호해주는 이 부드러운 패드입니다 아마존에서 저렴하게 구입한 제품인데 근데 색깔이 변질되는 것 같긴 합니다 하얀색이다 보니까 그래서 자주 소독을 하거나 닦아줘야 돼요 그리고 이 옆에는 매직 키보드를 쓰고 있습니다 좌우 상하가 다 조작이 가능하기 때문에 매직 패드로 영상 편집을 많이 하는 편인데요 마우스는 이 녀석이에요 얘가 맨 처음에 손이 좀 작은 여성들한테는 맞지 않을 거라고 많이 해서 조금 구매를 할까 주절했었는데 제가 손이 작은 편인데도 제 손에도 잘 맞는 편이에요 버튼이 굉장히 여러 개예요 버튼에 원하는 단축키를 쓸수 있고 가로 휠도 있어서 편집할 때도 굉장히 좋습니다 이 아이의 가장 큰 장점은 여기 중간에 마우스 휠이 무제한으로 끝없이 내려갑니다 맨 처음에 이렇게 화면이 있고 마우스 흘러가면 이 정도밖에 움직이질 않잖아요 근데 얘는 한꺼번에 거의 맨 끝까지 1초면 옵니다 이걸 누르면 그냥 일반 마우스처럼 쓸수 있고요 그리고 얘도 여기 보시면 이제 1, 2, 3이라고 있죠 첫 번째 컴퓨터, 두 번째 컴퓨터, 세 번째 컴퓨터 이렇게 연동해서 자유롭게 쓸수 있어요 버튼을 누를 때 굉장히 소음이 적은 편입니다 조용한 카페에서 일할 때도 전혀 부담 없이 일할 수 있어요 
다음 물건은 이건데요 이거 되게 생소하신 분들이 많을 것 같아요 투어박스라고 이 버튼 하나하나에 제가 단축키를 다달수 있어요 가로 휠, 컨트롤 C, 컨트롤 V 또 화면 전환에 있어서 내 마음대로 이렇게 빨리빨리 할수 있게 하기 때문에 편집 시간이 확 줄어들고 일의 효율이 는다고 해야 되나? 디자인 툴 뿐만 아니라 뭐 크롬이나 어, 다양한 데서 사용할 수 있기 때문에 뭐 사고 정말 잘 쓰고 있는 제품입니다 그리고 이게 비싼 이유를 알았어요 이 버튼이 제가 각인 것 같은데 나름 굉장히 알기 쉬운 형태로 딱 자리 잡혀 있는 것 같아요 는 약간 DJ처럼 이렇게 돌아가는 거니 화면 사이즈 크기를 조절한다거나 얘는 세로 휠이죠 그리고 햅틱 시스템이어서 이거 만지는 재미가 있어요 만지는 느낌이 달라서 보지 않고 막 만져도 아, 내가 지금 어딜 만지고 있거나 이런 걸알수 있어요 지금 제가 갖고 있는 이 마우스는 7가지라면 4, 9시까지 내 맘대로 넣을 수 있을 것 같아요 다만 들고 다니기엔 약 무게는 있다는 거자 다음은 저의 귀여운 달력 이 아이는 태무에서 샀어요 이렇게 하나하나 날짜를 넘기는 재미가 있어요 고 재밌게 쓰는 제품입니다 참고로 오늘은 저의 생일이에요 이렇게 하나하나 넘기면서 아 오늘은 또 열심히 살아보자 오늘 또일 열심히 해야지 그러니까 이런 마음을 다짐하면서 가끔 넘기는 걸 까먹기는 하지만 이런 거 없으면 한 달이 금방 가버렸다고 느낄 때가 많거든요 나이가 들면 들수록 한 달이 거의 일주일처럼 흘러가는 것 같아요 하나하나 넘겨가는 나만의 의식? 의식 행위? 이런 걸 하면 시간을 좀더더 더 충분히 느끼면서 보낼 수 있는 것 같아서 좋은 것 같아요 추천합니다 자 다음은 여기도 초록색인데 이 아이는 얼마 전에 제가 후쿠오카에 갔다가 사온 트레이예요 이걸 어디다 두고 사용할까 하다가 아 책상에 두고 사용하면 좋겠다 왜냐면 색깔이 너무 똑같은 거예요 보호색처럼 그리고 제가 호카에 대해서 이렇게나 많이 오미야게로 이제 샤프를 사왔는데 아직까지 친구들한테 전달을 못 해주고 있습니다 그래서 결국 전달을 못할 경우 그냥 내가 쓰는 걸로 아 그리고 이 펜을 너무 소개해 주고 싶은데 일본에서만 파나? 주스업 영사라는 펜인데요 옛날에 저희가 어렸을 때 하이테크라는 펜이 굉장히 유행했었거든요 심이 얇고 쓰기도 편해가지고 근데 얘가 그거에 약간 업그레이드 된 버전 같아요 영사니까 0.3일인데요 정말 글씨를 섬세하고 잘쓸수 있게 해줘요 그리고 쓰는 촉감도 너무 좋아가지고 자꾸 글을 쓰고 싶게 만든다고 해야 되나? 이게 얇은데도 너무 잘 써져서 그리고 약간 하이테크 같은 경우는 금방 고장 났던 경험이 있었거든요 얘는 그렇지도 않았습니다 아주 좋아요 그리고 수첩을 핀 김에 이게 저의 다이어리인데요 얘도 일본에서 샀는데 그냥 저는 이 색만 보고 샀어요 이 색의 이 고슴도치 금장 장식이 너무 귀엽지 않습니까 이걸 왜 샀냐면 저는 이제 책상 위에 뭐가 많이 이렇게 나와 있어 보이는 게 너무 싫어가지고 이렇게 탁 꺼내놔도 거의 보호색처럼 어? 있는 거야 없는 거야 약간 그런 느낌이어가지고 잘 샀다 잘산 템입니다 요즘은 워낙 핸드폰에 많은 다이어리 기능이 있고 제가 아이패드도 있다 보니까 뭔가를 써야 한다는 라 필요를 못 느끼기도 하는데 종이 느낌을 아직까지 기술이 따라오지 못하는 것 같아서요 급하게 메모하거나 뭔가 생각을 쓸 때는 이런 메모장을 쓰고 있습니다 예쁘죠 다음은 얘인데요 얼마 전 후쿠오카 여행에서 사온 아이인데 이게 뭔지 아세요 여러분? 이걸 이렇게 끼고 이렇게 왔다리 갔다리 하면 혈액순환이 좋아진대요 작업을 많이 하다 보면 서는 것도 깜빡하고 작업 왜 몰두하잖아요 손목 증후군이 생기는 이유도 피가 이 끝까지 안 가기 때문에 나오는 거라고 하더라고요 중간중간 이렇게 굴려주면 은 손가락 끝까지 혈액순환도 좋아지고 한다고 합니다 참 디테일에 날아요 그죠? 색깔도 여러 개 있었는데 그냥 이 금색이 마음에 들어서 샀어요 다음은 이 선반입니다 이 선반도 아마존에서 저렴하게 구매한 선반인데요 아이맥을 쓰시는 분들은 어느 정도 이해하실 거예요 이게 아이맥의 이 높이가 거북목들에게는 굉장히 애매한 높이입니다 이 밑에 상판 없이 작업을 하다 보면 목에 통증이 많이 느껴질 때가 있거든요 이게 너무 좋은 게이 밑에 물건들을 숨길 수 있어요 작업을 안할 때는 이제 키보드와 손목 밴드를 이 밑에 이렇게 숨기고 있어요 그러면 여기서 다른 작업도 할수 있어요 
하얀색이고 더러워지지 않는 재질이라 청소하기도 편해요 이렇게 아이맥과 같이 두어도 전혀 디자인적으로 손색이 없다는 게 굉장히 마음에 드는 점입니다 제 다음은 이 박스인데요 전자기기들이 다 들어가 있는 박스입니다 무지루시에서 산 정리 도구함이고 이렇게 열어보면 이 안에 이렇게 잡다한 카메라 배터리 충전기라던가 선이라던가 플래시라던가 이런 거를 모아놓고 있습니다 이게 좋은 점이 이렇게 올려놓고 저의 무선 이어폰이나 이런 것들을 여기다 충전할 땐 위에 두고 안쓸 때는 이 안에 집어넣고 있어요 깔끔하게 정리돼서 정말 좋은 것 같습니다 자 다음은 요 녀석 이건 제가 친한 언니한테 받은 선물인데요 밤에 어두운 데서 작업을 할때 약간 간접 조명처럼 쓰는 아이입니다 맨 처음에는 보고 어 뭐야 쥐를 사줬어 했는데 이게 보면 볼수록 귀엽더라고요 그죠? 이 친구가 들고 있는 이게 전구입니다 너무 소중하게 잘 들고 있어요 얘는 원래 이 전구가 아니라 다른 되게 둥그런 전구인데 그 전구가 필라멘트가 나갔어요 키면 어떤 느낌이냐면 <웃음> 이런 느낌 귀엽지 않나요? 여기 이제 3M으로 지은 가방걸이 걸려있는 저의 노트북 가방입니다 진짜 초록색에 미친 사람 같다 그죠? 근데 얘가 색깔이 너무 예뻐요 색깔도 예쁘고 이제 노트북도 보호해줄 수 있게 쿠션이 있고 되게 좋은 점이 이게 자석식이어서 탁 닫힙니다 노트북이나 선이나 이런 것들이 떨어질 걱정이 없고요 열기도 조금 힘들어 열어서 여기에 노트북을 넣고 휴대용 주머니도 충분히 마, 많기 때문에 마우스라던가 케이블 선이라던가 충전선이라던가 이런 거를 많이 넣을 수 있습니다 그리고 되게 가벼워요 그 다음 이 물건 보관함과 이 컴퓨터 사이에 뭔가 아, 꽃이 있으면 참 좋겠다 해서 하지만 꽃은 자주 시드니까 생각해낸 게 이런 레고 꽃이에요 너무 귀엽지 않나요? 만들 때도 재밌고 놓고 볼 때도 알록달록 너무 귀여운 것 같아요 다음은 책꽂이라기보다 약간 정리 도구함 같은 건데 이 친구도 무지르실 거고요 이 안에 보면 은 어, 디자인 서적이라던가 이것도 친한 언니한테 받은 건데요 이거 너무 웃겨요 Look and love answer 내 사랑의 해답 이게 그냥 친구들이랑 가볍게 이제 맥주 한잔 하면서 너의 썸녀? 썸남 고민 한번 얘기해봐 내가 한번 풀어주지 하면서 꺼내보는 책입니다 이렇게 딱 보면서 제발 저와 썸남이 이루어질 수 있을까요? 뿅! 하면서 이렇게 열어봅니 <웃음> 대박 도발적으로 누구한테 도발적으로 누구한테 도발적으로 하면 되는 겁니까? 이걸 보고 있는 여러분들의 연애가 어떻게 될지 제가 한번 물어보겠습니다 우리 구독자님들 연애는 어떻게 될 것인가요? 얍! 자유롭게 자유롭게 연애하자고요 이건 그냥 약간 연애뿐만 아니라 뭔가 그냥 고민 있을 때 펼쳐봐도 되게 재밌는 책이어가지고 빨간색이 눈에 거슬림에도 불구하고 제 책상 위에 두고 있습니다 소름 얘는 하이타이드에서 산껌 보관 케이스 근데 이런 게 달려 있어 가지고 백팩에 탁 걸고 나가기도 편하고 이렇게 열어보면 은 뭐 샤프나 케이블이나 이제 핸드폰 배터리 정도를 넣고 다닐 수 있습니다 와 너무 소름 끼치는데? 나왜 나 이렇게 소름 끼치지? 초록색이 왜 이렇게 많아 아이패드인데 그림을 가끔 그릴 때가 있어요 그래서 이 스탠드가 되게 튼튼하고 오래 쓰더라고요 높이 조절도 되고 또 조절도 되는 아주 튼튼한 얘도 참잘 쓰고 있어요 마지막으로 이 아이는 우리 맥북이 제가 최근에 산 가장 비싼 컴퓨터 우리 맥북이를 아주 소중하게 지탱해 주실 받침대입니다 얘가 있고 없고에 따라서 이제 책상에 사용할 수 있는 공간이 확실히 넓어지더라고요 맥북이를 안 사용할 때는 이렇게 올려놓고 있습니다 나의 소중한 맥북이니까요 자 이상으로 저의 데스크 투어는 거의 끝났고요 사실 집에 물건이 나름 많은 편이에요 인테리어나 이런 것도 혹시 궁금하시다면 댓글 좋아요 꼭 부탁드립니다 그럼 다음에 봐요